It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holidays, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be. Olá meninas, tudo bem? Hoje tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje é um vídeo de unboxing Olha só que legal é, Eu nunca consigo fazer esse, te esse tipo de vídeo Porque eu não consigo guardar as caixinhas, gente Eu não me aguento pra... É, de não abrir na hora Mas hoje, como chegou duas caixinhas juntas é, Então eu resolvi pegar a câmera rapidinho E vir aqui gravar Até porque eu já tô arrumadinha pra sair Então já aproveitei, tá? É, então eu vou começar com essa daqui, ó É uma caixa da Cosme D Tá, que é uma loja coreana que trabalha com várias marcas importadas e eu comprei lá um perfume que tava em promoção e vamos abrir aqui. Ó, tem um papelzinho aqui que é a notinha no caso, né? Tá. Aí vem aqui, vem aqui uma amostrinha também, acho que de um cero. E ó, veio bem embaladinha, tá vendo? Bem protegidinha, tem um plástico bolha com essas bolinhas aqui do lado. Eu vou tirar o perfume aqui pra vocês verem. O perfume que eu pedi... Olha a caixinha dele. É o Lolita Lempica, tá? É, o frasco é de 100ml, então é, tava bem barato mesmo, gente. Eu não lembro quanto que eu paguei. Deixa eu ver se tem aqui na nota. Ah, não tem o valor aqui na nota. Mas eu, se eu não me engano, deu acho que em torno de 159 reais. Acho que foi isso, não tenho certeza. Tá, mas eu sei que tava bem em conta mesmo, esses perfumes normalmente são bem caros. E... Ó, tirei o plástico. Olha a caixinha que linda, gente. Por dentro ela é lilás. É verdinha com lilás. E, gente, chora comigo. Olha que coisa mais linda. Olha essa embalagem, gente. Que lindinha. Tá vendo? E a tampinha, vamos ver como é que abre isso aqui. Ai, não sei como é que abre agora, gente. Eu não sei como é que abre, vou tentar descobrir aqui, peraí. Gente, não sei como é que abre isso aqui. Ó, gente, não vou abrir agora não, porque eu não, 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 não consegui descobrir ainda como é que abre e eu tô com um horário pra sair, então não posso demorar muito, tá? Mas é esse perfume aqui. Eu li algumas resenhas sobre ele antes de, de, de fechar o pedido e pelo que eu li, ele, ele tem um perfume adocicado. E diz que o cheirinho é bem diferente, então eu vou testar direitinho e depois eu faço uma resenha pra vocês, tá? Mas é lindo, gente, eu amei. Dá pra sentir mais ou menos, é um docinho, bem levinho mesmo, mas eu vou... Não consegui abrir, gente, que estranho, se alguém souber como é que abre aí, fala pra mim. Mas eu vou pesquisar depois. Tá. Então, essa caixinha foi da Cosme D. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, tá? Que é uma loja bem bacana. E chegou direitinho, eu vou pegar aqui pra vocês verem quanto tempo que demorou. Era só um pouquinho. Demorou 24 dias, veio super rápido, eu achei. Fiquei até impressionada, tá? E o próximo é um pacotinho que veio do AliExpress, tá? É... Esse aqui é um kit de pincéis que eu comprei. 
E ele chegou em 27 dias também, veio bem rapidinho também. Então vamos abrir aqui. Ó, vem assim embaladinho, tá? Aí ele vem com essa proteçãozinha aqui. E. Ó. Muitos pincéis. Deixa eu ver se diz aqui. Um, eu não lembro agora. É, são 15 peças aqui, ó. São 15 peças, tá aqui. Tá? É preto e prata, né? E são 15 pincéis, tá? Então, vamos lá. Pincéis de rosto. Veio esse aqui, que é de pó. Large de pó. Olha, bem macio. Tá? Um pincel grande de pó. Ele tem a escrita aqui, aqui também, ó. Tá vendo? E, e ela é meio holográfica. A marca é essa daqui, ó. Essa marca aqui. Jessup. Não sei como é que faz. Vem esse outro aqui, ó. Que é menorzinho. Acho que é um pincelzinho de blush. Aqui de Stamperade Face. Então, não sei. Mas é um... Ele tem o um domo menorzinho, um pouco, ó. Mas bem macio também. Veio esse aqui, que é um Duo Fiber Powder e Blush. É um pincelzinho Duo Fiber pra pó e blush. Mas ele é pequenininho, ó. Tá vendo? Ele é menorzinho. Tá com a seda meio torta, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui. Bem amassadinho. Mas eu gostei. Macio também. Esse aqui... Esse aqui é o pincelzinho de blush, que ele é menorzinho. Esse aqui tá escrito Powder Blush. E, ó. Esse aqui, ele é bem ralinho de sedas, ó, gente. Não é muito denso, não. Achei bem fininho. Acho que ele vai ser bom fazer contorno também. Mas é macio. Um, vem o um pincel de iluminador Que é esse aqui, ó E esse aqui Deixa eu passar aqui, ó, iluminador Esse formato de pincel eu não tinha, hein? achei bem legal Pincel de corretivo Aquele clássico, língua de gato Tá, e agora os pincéis de olhos. Vem esse aqui que é um large fluffy, que ele é um pincel grande e fofinho, ó. Esse aqui também. Tá bem maciozinho. Veio esse pincelzinho aqui de esfumar, assim. Esse tem as cerdas um pouquinho mais firmes, mas ainda assim é macio. Que é o, o blending. É de esfumar mesmo, né? Veio mais um de esfumar, esse aqui, porém, tem as sedes um pouquinho mais curtas. Ele é menorzinho também, tá? Veio mais um pincelzinho de corretivo, porém, esse aqui ele é menorzinho do que aquele outro preto que eu mostrei pra vocês, ó. Tradicional também, língua de gato. Esse aqui é um pincel de esfumar também, mas ele já é um pincel de esfumar maior, ó, do que os outros dois, tá vendo? Ele é mais larguinho aqui também, bem grandão. Eu adoro esse pincel de esfumar, gente. Adoro pincel de esfumar. Veio esse aqui, que é um pincelzinho pequenininho pra detalhe, ó. Bem pequenininho. Veio um pincel de lábios, ó. Bem curtinho. E esse é daquele que você tampa aqui, né, gente? Eu adoro esses pincéis também. Veio esse pincelzinho que é pra definição, que é esse de cortezinho reto. Ele é chatinho, ó. Tá vendo? E veio esse aqui que é de delineador, que é esse compridinho aqui, ó. Tá? Eu só senti falta de pincel chanfrado, gente. Não veio nem pincel chanfrado nesse kit aqui. Mas... Aqui, aparentemente é um, um kit de pincéis bem bacana. Derrubei. 
Mas eu vou testar direitinho e depois eu conto pra vocês o que, que eu achei, tá? Mas as primeiras impressões assim foram bem bacanas. E o perfume também, eu vou descobrir como é que faz pra abrir aquela tampa dele ali que eu não consegui abrir. E depois eu faço uma resenha dele aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então se você gostou, por favor, clique em gostei aqui embaixo, tá? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. E se você clicar em gostei, você me ajuda a divulgar o vídeo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também o link dos vídeos do vendedor do pincel e eu vou ver se eu acho o link do perfume não sei se ele tá na promoção ainda, mas se tiver eu vou deixar o link do perfume aqui embaixo pra vocês também, tá bom? um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau gente, descobri como é que abre, tá? Então, agora eu fui fuçar mais um pouquinho e acabei <risos> descobrindo como é que abre, a pessoa não sabe, essa tampa aqui, ela não sai, o vaporizador tá aqui, ó então, é aqui, ó. 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 Não sei se vocês vão conseguir ver. Gente. O cheiro dele... É gostoso. Eu sei dizer. E é marcante também. É forte. Mas... Eu vou ainda fazer uma resenha pra vocês. Mas eu já adianto que eu sou péssima pra descrever cheiro. Mas descobri, gente. Então a tampinha, ela não sai. O vaporizador tá aqui, ó. Tá vendo? Então você aperta aqui em cima e o perfume sai. Amei. Lindo.